ஸோ ரிலேட்டிவ் மோஷன் இன் வண்டி ஒன் டைமென்ஷனில் இருக்க ரிலேட்டிவ் மோஷன் பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நல்லா பாரு என்ன பார்க்கணும்னா ரிலேட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அப்போ ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்க போகுது கரெக்டாக இல்லையா லெட் மீ சே இந்த பாடி ஏ இது என்னது பாடி ஏ இது என்னது பாடி பி இப்போ ரெண்டு பேரையும் இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோ ஏன் ஏ பார்த்தோன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் இங்கே வந்துட்டான் பி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் அங்கே போயிட்டாங்க சொல்கிறது புரியுதா இல்லை பார் ஏ வந்து லெக்மி சேசம் ஃபைவ் மீட்ரு போயிருக்கான் பி வந்து எவ்வளோ மீட்ரு போயிருக்கான் ஒரு டென் மீட்ரு போயிருக்கான் ஓகே அவங்க சொல்கிறதுனா நம்ம டென்னு வச்சுக்கலாம் புரியுதா இல்லையா இல்லை எனக்கு டென்னு பிடிக்கல எனக்கு எயிட்டு தான் பிடிச்சிருக்கு சரி அப்போ எயிட்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ கேள்வி என்னன்னா ரிலேட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பி யாரோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்க்க போகிறேன் பியோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை பார்க்க போகிறேன் யாரை பொறுத்து பார்க்க போகிறேன் ஏவை பொறுத்து அப்ப இது எப்படி எழுதப்படுவதுனா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ இஸ் ஈக்வல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பி மைனஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஏ சொல்றது புரியுதா இப்ப நல்லா பாரு நம்ம ரெண்டு பேர் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோமே நான் வந்து அஞ்சு மீட்டர் முன்னாடி போறேன் அதே நேரத்தில் நீங்க எவ்வளவு தூரம் ஓடிட்டீங்க எட்டு மீட்டர் முன்னாடி போயிட்டீங்க இப்போ நீங்க எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கீங்க யாரை பொறுத்து என்னையும் பொறுத்து இருக்க வரைக்கும் நான் சொல்றது புரியுதா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஓடுறோம்னு வச்சுக்கோமே நீங்க வந்து ஓடி என்னை முந்திட்டு போயிட்டீங்க அப்ப நீங்க என்னோட கொஞ்சம் முன்னாடி இருப்பீங்களா அப்ப நான் பாக்குறேன் நீங்க எவ்வளவு தூரம் முன்னாடி போயிருக்கீங்க யாரை பொறுத்து பாக்குறேன் என்னைய பொறுத்து நான் உங்களுக்கு பார்ப்பேன் கரெக்டா இல்லையா அதாவது நீங்க என்னை விட எவ்வளவு அதிகமா முன்னாடி போயிருக்கீங்க சொல்றது புரியுதா அப்ப நான் என்ன அசியம் பண்ணிருக்கேன் நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கேன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்ப நீங்க என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு தூரம் முன்னாடி போயிருக்கீங்க அப்ப நீங்க சொல்லுங்க எவ்வளவு தூரம் என்னை விட நீங்க முன்னாடி இருக்கீங்க த்ரீ மீட்டர் ஏன்னா டோட்டல் எயிட் மீட்டர் ஓடி இருக்கீங்க யாரை பொறுத்த எயிட் மீட்டர் ஓடி இருக்கீங்க இந்த பொசிஷன்ல இருந்து எயிட் மீட்டர் ஆனா என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எவ்வளவு மூட்டு முன்னாடி இருக்கீங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சது புரிஞ்சா மொத்தம் எயிட்டு நான் ஃபைவ் அப்ப எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் அப்ப த்ரீ மீட்டர் அதே வந்து ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ கேட்கறாங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு விபி மைனஸ் விஏ புரியுதா இப்போ ரெண்டு பேர் பைக்கில் போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஒருத்தவங்க பைக் ஒருத்தவங்க காரில் போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ நல்லா பாருங்கள் நானும் இவரும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே பைக்கில் போகிறோம் அப்போ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து மூவ் ஆகிறேன் இல்லை ரெஸ்ட்டில் இருக்கேன் நான் நீ நானும் ஒரே வண்டியில் போகிறோன்னு வச்சுக்கோ நீ நானும் ஒரே பஸ்ஸில் போகிறோன்னு வச்சுக்கலாம் நீ நானும் பக்கத்து பக்கம் சீட்டு நான் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மூவ் ஆகிறேன் இல்லை ரெஸ்ட்டில் இருக்கேன் நல்லா பார்த்த தம்பி நீ நானும் பஸ்ஸில் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கோம் சரியா இப்போ ஒன்றே பொறுத்தவரை நான் மூவ் ஆகிறேன் இல்லை ரெஸ்ட்டில் இருக்கேனா இப்போ நான் உங்கள் முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் கரெக்டாக இல்லையா இப்போ நீ சொல்லு ஒன்றே பொறுத்தவரை நான் மூவ் ஆகிறேன் இல்லை ரெஸ்ட்டில் இருக்கேனா இப்போ நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் கரெக்டா அப்போ சப்போஸ் நான் உங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கேன்னு சொன்னால் ஒன்னே பொறுத்தவரை நான் மூவ் ஆகிறேன் மூவ் ஆகலையா ரெஸ்ட்டில் இருக்கீங்க கரெக்டாக இல்லையா பக்கத்தில் ஒரு கார் கண்டு ஸ்வைங்கின்னு போயிட்டான் அப்போ அவன் வந்து மூவ் ஆகிறானா பக்கத்தில் ஒருத்தவன் பைக்கில் இல்லை காரில் ச ரொம்ப வேகமாக போயிட்டான் அப்போ அவனை நம்பரை பொறுத்து மூவ் ஆகிறானா இல்லையா அப்போ நல்லா பாரு நான் மூவ் ஆகிறேனா இல்லையாங்கிறது எதை பொறுத்து இருக்கு என்னை யார் பார்க்குறாங்கிறத பொறுத்து இருக்கு கரெக்டாக இல்லையா நான் சொல்கிறது புரியுதா இப்போ சப்போஸ் இது ஒரு பஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இதில் நீங்கள் நானும் போகிறேன் ஓகேவா யூ அண்டு மீ ரெண்டு பேரும் போகிறோம்னு வச்சுக்கோமே இப்ப நல்லா பாரு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரெஸ்ட்ல இருக்கேன் மோஷன்ல இருக்கேன் நான் ரெஸ்ட்ல இருக்கேன் அதே வந்து வெளியில இருந்து ஒருத்தவங்க வந்து பாக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நம்மள வெளியில இருந்து ஒருத்தவங்க நம்மள பாக்குறாரு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரெஸ்ட்ல இருக்கேன் மோஷன்ல இருக்கேன் நான் மோஷன்ல இருக்கேன் கரெக்டா இல்லையா புரியுதா ஓகே இப்ப நல்லா பாரு ரெண்டு பேரு ஒருத்தன் வந்து சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் போறான் எவ்வளவு போறான் இன்னொருத்தன் வந்து எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் போறான் எவ்வளவு போறான் சரியா இப்ப நான் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி கேட்கறேன் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அப்ப என்ன பண்ணுவே
அப்ப அவனோட ஸ்பீட் எவ்வளவு என்ன பொறுத்து இருக்க வரைக்கும் ட்வெண்ட்டி கிலோமீட்டர் வர என்ன என்ன பொறுத்து இருக்க ட்வெண்ட்டி தானே போயிருக்கான் புரியுதா ஓகே இப்ப இந்த கேஸ் உள்டாவா பாக்கலாம் நான் வந்து சிக்ஸ்டி போயிருக்கேன் இன்னொருத்தவங்க வந்து எயிட்டி போயிருக்காங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நான் எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கேன் ஏன்னா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் யோசிப்பா நாங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்டார்டிங்ல சேர்ந்து இருந்தோமா இப்ப அவன் எயிட்டி மீட்டர் வந்துட்டான் நான் எவ்வளவு வந்து அப்ப அவனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன பின்னாடி போயிட்டேனா ஏன்னா அவன் என்ன சொல்றான் நான் மூவே ஆகலையே சரி ரிலேட்டிவ் மோஷனோட கான்செப்ட் அதுதான் யார் பாக்குறாங்களோ அவங்க என்ன சொல்ல போறாங்க நான் மூவ் ஆகல என்னைய சுத்தி தான் உள்ளவ மூவ் ஆகுது புரியுதா இல்லையா நம்ம சொல்லுவோம் பத்தியா நம்ம மூவ் ஆகுறோமோ இல்ல சன் மூவ் ஆகுதா சார் நான் மூவ் ஆகல சார் சன் தான் சார் ஈஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட்டுக்கு போகுது சொல்றோமா இல்லையா அதே மாதிரி பார்த்தனா இந்த ரிலேட்டிவ் மோஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம யாரோட இப்போ இடத்துல இருந்து உட்கார வந்து பார்க்க போறோமோ அவங்க மூவ் ஆகவே இல்லை இன்னொருத்தவங்க உலகம் தான் மாறிக்கிட்டு இருக்கு சரியா இந்த நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோ ஏன் உலகமே இல்லை சார் என்னைய தவிர உலகத்தில் இருக்க எல்லாருமே தப்பு பண்ணுறோம் சார் நான் மட்டும்தான் இல்லை கரெக்டாக இல்லையா அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ் மோஷன் வந்து யாரோட இடத்துல இருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம்னு அவன் என்ன சொல்லிடுவோம் நம்ம அவங்க மூவ் ஆகுறாங்களா இல்லையா அவங்க மூவ் ஆகலை சுற்றி இருக்கிற எல்லாரும் தான் மூவ் ஆகுறோம் அப்போ இந்த பி காரை என்ன சொல்லுவேன் சார் நான் இங்கேயே இருக்கேன் சார் அவன் பின்னாடி இருபது மீட்டர் போயிட்டான் சொல்றது புரியுதா அப்ப அதனால தான் நம்ம சிக்ஸ்டி மைனஸ் எயிட்டின்னு போட்டப்ப இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி வருதா அந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது சார் அவன் பின்னாடி போயிட்டான் கரெக்டா இல்லையா நீ எப்பயாச்சும் பார்த்துருக்கியா ரெண்டு ட்ரெயின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஏன் ஒரு ட்ரெயின் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் நம்ம வந்து முன்னாடி போக ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோ ஏன் ரெண்டு ட்ரெயின் இருக்குது ஸ்டேஷனில் ரெண்டு ட்ரெயின் நின்றுக்கிட்டு இருக்கு ஒரு ட்ரெயின் முன்னாடி போகுது நம்ம என்ன நினைப்போம் நம்ம ரெஸ்டில் இருக்கோம் சார் அந்த ட்ரெயின் என்ன பண்ணுது பின்னாடி போகுது சொல்கிறது புரியுதா இல்லைன்னா நீ வேகமாக போகிறப்ப என்ன அவங்க மரம் வந்து சக்கு சக்கு சக்குன்னு பின்னாடி போகிற மாதிரி இருக்குமா அப்போ ஆக்சுவலாக யார் சார் மூவ் ஆனது நம்ம மூவ் ஆயிருக்கோம் ஆனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மரம் பின்னாடி போகுது சொல்கிறது புரியுதா ஓகே இதே மாதிரி பார்த்தோன்னா ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ வேணும்னா என்ன பண்ணிப்போம் ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் பி மைனஸ் எனி டிஃபிகல்ட்டி புரியுதா ஆமா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏனா ஏவை பொறுத்து அப்போ ஏ வந்து ரெஸ்டில் இருக்கான் அப்போ ஏ எனைய பொறுத்து கரெக்டா இப்ப இது ஒரு அருமையான ஒரு சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் அ கார் ஏ மூஸ் வித் அவெலாசிட்டி பிப்டீன் ஏ விலாசி ஏ என்ன பண்ணுது பிப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீட்ல இப்படி வருது பி என்ன ஆகுது டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீட்ல அந்த டைரக்ஷன்ல போகுது இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்ப நல்லா பாரு சப்போஸ் நான் பியோட வெலாசிட் டுவெண்ட்டின்னு சொன்னா ஏட வெலாசிட்னா மைனஸ் பிப்டின் சொல்லுவேனா ஏன் மைனஸ் பிப்டின் சொல்றேன் என்ன <laughs> 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 அப்ப நல்லா பாரு ட்வெண்ட்டி பிளஸ் பிப்டீன் அப்ப நான் சிம்பிளா என்ன சொன்னா ஒரு வண்டி இப்படி போகுது இன்னொரு வண்டி ஆப்போசிட்ல போகுது ரிலேட்டிவ் விலாசிட்டி என்ன ஆயிடுது ஆட் ஆகுது புரியுதா இல்லை என்ன ஆகுது தேர்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் புரியுதா என்ன சொல்றோன்ட்டு என்ன டிஃபிகல்ட்டி புரியுதா கான்செப்ட் புரிஞ்சா சரி நல்லா பாரு ரெண்டு கேஸ் எடுத்துக்கோ சரியா இல்ல மூணு கேஸ் எடுத்துக்கோ ஒரு கேஸ்ல என்ன ஒரு பஸ் இங்க இருக்குது நிக்குது நீ முன்னாடி போற அப்ப அந்த பஸ் லேசா பின்னாடி போற மாதிரி தெரியுமா இது ஒரு கேஸ் ரெண்டாவது கேஸ்ல நீ இருபது ஸ்பீட்ல முன்னாடி போற பஸ் பதினஞ்சு ஸ்பீட்ல முன்னாடி வரா சரியா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணி நீ இருபதுல முன்னாடி போற பஸ் எவ்வளவு வரா பதினஞ்சுல எதுல சார் உங்களுக்கு பஸ் வேகமா போன மாதிரி இருக்கும் கேஸ்ல ஏன்னா நல்லா பஸ்ட் கேஸ்ல ரெஸ்ட்ல இருக்கான் நான் இருபதுல முன்னாடி போயிருப்பேனா அப்ப என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகுது அவன் இருபதுல பின்னாடி போற மாதிரி இருக்கும் அதே வந்து நான் இருபதுல போறேன் அவன் பதினஞ்சுல வரான் அப்ப என்ன பொறுத்திருக்கான் எவ்வளவு பின்னாடி இருக்கான் அப்ப அந்த கேஸ்ல என்ன பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு தூரம் மாதிரி இருக்கும் அஞ்சு மீட்டர் மாதிரி இருக்குமா சொல்றது புரியுதா இன்னொரு கேஸ் இருக்கு பாரு நான் இருபதுல முன்னாடி போறேன் அவன் பதினஞ்சுல பின்னாடி போறான் அப்ப நான் என்ன ஆகுது பாரு ஒரு செகண்ட்க்கு அப்புறம் நான் இருபது மீட்டர் முன்னாடி அவன் பதினஞ்சு மீட்டர் பின்னாடி அப்ப மொத்தம் டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு முப்பத்தி அஞ்சு ஐநூறுமா சொல்றது புரியுதா சரி ரெண்டு பேரும் இங்க ரெஸ்ட்ல இருக்கும
அதே நம்ம முன்னாடி போகிறோம் அவன் இப்படி போகிறோம் வச்சுக்கோ அந்த வண்டி சொக்குன்னு போன மாதிரி இருக்கு பார்த்துருக்கியா நான் சொல்கிறேன் என்னடா ஆ புரியுதா <laughs> நீ சொல்றது நல்ல லாஜிக் தான் இப்போ இன்னும் அதுக்கு கூட போட்டுருக்கோம் அது பிரச்சனையே இல்லை பட் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் ஆக்சுவலாக ஏ வந்து என்ன சொல்ல போகிறா நான் ரெஸ்ட்டில் இருக்கேன் அம்மாவே இல்லையா ஸோ நீ சொல்கிற லாஜிக் வச்சு பார்த்தோன்னா ஆக்சுவலாக இது கரெக்ட் ஆன்சர் அவன் என்ன சொல்கிறான் சார் என்னை பொறுத்து அவன் உள்ளிட்ட போகிறான் அப்போ அவனை மைனஸ் போடுவது நான் ப்ளஸில் இருக்கேன் புரியுதா ஸோ அது கரெக்டான லாஜிக் தான் சரியா ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன மாற்றிக்கிறா மாற்றிக்கோ இதை மைனஸ்ன்னு எடுத்துக்கோ இதை ப்ளஸ்ன்னு போட்டுக்கோ பட் அல்டிமேட் என்ன ஆக போகுது நம்ம சப்ராக் பண்ணுறப்போ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருக்குமா அப்போ மொத்தம் இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துல மைனஸ் பட் நம்ம அல்டிமேட் ஏம் என்னன்னா ஏ கார என்ன சொல்ல போறான் நான் மூவ் ஆகல அவன் என்ன பண்றான் அவன் பின்னாடி முப்பத்தி அஞ்சு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கு அதான ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி புரியுதா ஆக்சுவலா அவன் எவ்வளவுல போறான் பட் நம்ம எவ்வளவு சொல்லுவோம் இப்ப நான் எதுக்காக இந்த ஆன்சர் பிளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் சொன்னேன் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா யூஸ்வலி முன்னாடி இந்த டைரக்ஷன்ல போறது பாசிட்டிவும் பின்னாடி டைரக்ஷன்ல வரது என்ன நினைப்போம் புரியுதாங்க